Welcome to Blender Beginners Tutorial Part 3. In this video, you're going to learn about perspectives, modifiers, subdivision surface modifier, and solidify modifier. Pag tumingin kayo dito sa top left corner ng viewport, makikita nyo tong user perspective na label. Dito nyo makikita kung anong perspective ka sa viewport. So may front view, left, right, bottom, top, at back view tayo. Sa mga may numpad na keyboard, uh, click nyo yung number 1 para sa front view, 7 para sa top view, at 3 para sa right view. So walang back, left, at bottom na hotkey kasi kapag kinlik nyo yung numpad 9, mapupunta kayo sa opposite side ng view na naka-active. So for example, nasa front view kayo, tas kinlik nyo yung numpad 9, mapupunta kayo sa likod, tas kung nasa top view naman, tas numpad 9, mapupunta sa bottom Tapos kung nasa right view kayo, tapos numpad 9, mapupunta kayo sa left view. Okay? So bukod sa numpad keys, kapag kinlik nyo yung alt tapos middle mouse button, pwede kayong maglipat-lipat ng iba't ibang perspective student nito. So para sa mga keyboards na walang numpads, especially laptops, ito yung gamitin nyo. Meron tayong tinatawag na orthographic views. Kapag kinlik nyo yung numpad hotkeys or yung alt plus middle mouse button, automatic na mapupunta kayo sa orthographic view. Kapag nasa orthographic view kayo, isipin nyo na nasa two-dimensional view kayo. Walang front and back direction na mangyayari unless i-click nyo yung axis sa ganun direction. So for example, gagawa ko ng handle ng tasa na wala sa orthographic view. Ayan. So dito sa perspective na to, mukha siyang maayos. Pero kapag nasa ibang perspective tayo, makikita nyo na hindi. So para siyang ano, napunta na din sa random space ng 3D viewport. Uh, pwede tayong gumamit ng XYZ axis at gagana yon Pero hindi sa lahat ng oras magandang gamitin yon Kasi kapag, uh, for, ex for example, dito sa instance na to, pag ginamit nyo siya, masyadong madaming hotkeys ang ipagpapalit-palit nyo sa keyboard. So, yon Pwede nyo try pero di ko na gagawin dito sa video. So instead, gagamit ako ng orthographic view. Pipili muna ako ng tamang view. Tapos, gagawin ko lang din yung ginawa ko kanina. So ngayon, pag chinect natin sa ibang perspective, maayos pa rin. Makikita nyo ang modifiers tab dito sa properties panel sa kanan. Pag hindi nyo tong icon na to, lalabas yung modifiers panel. Tas dito, makikita nyo yung iba't ibang modifiers ng pwede nyo gamitin. Para saan ba to? Ginagamit natin ng modifier sa iba't ibang paraan. In general, ang modifier ay ginagamit as shortcuts. Yung mga madalas gawin sa 3D modeling nandito na para hindi na imamano-mano pa. Pero syempre, hindi ibig sabihin ito na kapag ginamit nyo lahat ng to, tapos na yung 3D model nyo. Malaking tulong lang to, pero syempre, nasa kamay nyo pa rin yung trabaho. Ang ginagawa ng Subdivision Surface Modifier or Subserve ay nagsasubdivide ng mesh. Ano ba yung subdivide? Kung natatandaan yung last video, sinubdivide natin yung plane para dumami yung vertices. So ganun lang din dito. Ang pinagkakaiba nga lang ay dito sa Subserve may dalawang types. May Cut Mall at Simple. Sa Cut Mall, sinasubdivide niya yung mesh and then nagiging smooth yung edges niya. So nagiging round tulad nito. Dito naman sa simple, sinasubdivide lang niya pero wala siyang binabago sa appearance ng mesh. Pero nagdadagdag siya ng vertices kapag in-apply mo tong modifier na to. Hindi ko muna i-explain kung ano nangyayari sa cut mall kung bakit naging ganun yung itsura niya. Kasi gusto ko may explain yun ng mas malinaw nang hindi masyado nagko-consume ng oras. So gagawa ko ng separate video para doon. Ang ginagawa naman ng solidify modifier ay nagbibigay ng kapal sa mesh mo. Para mas ma-explain ko na maayos, mag a ako dito ng plane, tas kapag nilagyan ko ng solidify modifier, makikita nyo kagad yung effect. Simple as that. So, baguhin nyo lang tong thickness sa gusto nyong kapal. Tapos, itong offset na to ay yung basihan kung paano kakapalan yung mesh mo base sa origin ng mesh. Ang origin ay itong nakikita nyo maliit na point dito. Kapag negative 1 itong offset, papunta sa side na to yung kakapal. Tapos kapag positive 1 naman, dito naman sa side na to. So meron pang ibang options dito, pero sa ngayon, di nyo muna kailangan gamitin. Next time na lang kapag may ginagawa na talaga tayong 3D scene para mas magets nyo. So ngayon na-explain ko na yung dalawang modifiers, try na natin i-apply sa simpleng tasa. So mag a ng cylinder, tapos scale lang natin sa size ng isang tasa. Edit mode. 
So, delete natin itong face na to. So, punta tayo sa face selection. Ang hotkey para sa pagpapalit ng mesh selection ay 1, 2, 3 sa alpha numeric keys. So, 1 para sa vertex select, 2 sa edge select, at 3 sa face select. Tapos, click natin to, tapos delete natin. Tapos, click natin yung face. Okay? So, ayan, meron na tayong baso. Kailangan na lang natin lagyan ng hawakan para maging tasa. Ngayon, may konti tayong problema dito kasi kapag in-extrude natin tong part na to, uh, buong face na to yung may extrude. So, ang gagawin ko, mag add ako ng loop cut dito by pressing Ctrl R, left click, tapos drag ko lang dito sa pwesto na to. So, ang ginawa ko ay nagdagdag lang ako ng vertices dito para makapag-form tayo ng tamang face. So, isa pang loop cut dito, Ctrl R, left click. Yan. So, ngayon, pwede na natin in-extrude to. So, click natin tong face. Punta tayo sa orthographic view. E to extrude. Rotate. E to extrude. Rotate. E to extrude. Rotate. And then, E to extrude. Yan. So, ayos na yung base mesh natin, pero itutuli pa natin ito ng konti. Una, walang kapal dito sa tasa natin. Para siyang papel. Kaya gagamit tayo ng solidify modifier. Sa ngayon, huwag nyo muna iisipin yung offset, kaya focus na lang muna tayo sa thickness. Ayan, mukha na siyang tasa. So ngayon, kailangan na lang natin maglagay ng subsurf, kasi kung mapapansin nyo, itong labi dito ay sobrang sharp ng edge. Kaya pag may uminom dito, may hiwa lang yung labi nila. So kapag in natin yung subdivision surface, magiging smooth na siya. Pero may konting problema dito sa baba. Masyadong round. Kaya mag a tayo na loop cut, control R, tapos drag. Siguro dito rin sa taas. Ayan, mas mukha na siyang tasa. So again, magpo-post ako ng separate video ng subsurf modifier para mas ma-explain ko na mas maayos. So that's it for this video. Thank you so much for watching. I hope you guys like it and give it a thumbs up. Um, leave a comment for any suggestions and subscribe if you are interested in this type of content. So as always, stay awesome. Peace!